Damen und Herren. Zum letzten Einkauf der Bundesliga Saison 2012, 2013 heißen Sie recht herzlich willkommen hier in der Sportopalli im Blumenthal. Heute stehen sich gegenüber die erste Mannschaft des Punkt Pforzheim und die erste Mannschaft des TSV Einsein. Die Voraussetzungen sind folgendermaßen. Die Winter TSV Einsein mit 13 Flüchtlingen Sport im Vorteil ist der TSV Einsein vorzeitig Meister der zweiten Bundesliga West. Auf der anderen Seite benötigt der Sport im Vorteil den Mittelpunkt, um nicht noch, doch noch in den Abschiedsspiel zu gelangen. Ich denke mal, die Voraussetzungen und das Spannung ist nur die Sorge. Kampfrichter in diesem wichtigen Wettkampf ist Andreas Kusterer von KSV Dola, einer der besten Teiler zu. Herzlich willkommen. Ich möchte nun unsere Gäste vom TSV Einstein vorstellen. In der Gruppe 1 heben Erik Kübler, 60,8 Kilo. Kai Wittmann, 60,5 Kilo. Das ist Kevin Kübler, 75,2 Stunden. In der zweiten Gruppe, der zweiten Gruppe, in der Tat, TSV Heinzheim mit Robin Künzel, 81 Und ich wollte Ihnen mal 41,3 Kilo Und mit besonderer Freude möchte ich einkündigen, den Vize-Europameister der U23, Alexander Dimitrov. Als Ersatzmann von mir macht er eine kleine Zigarette. Gut, die Gäste hier vorne stellen. Wir gehen heute auch hier wieder zu mir ein. Kathi Bober, 53,7 Kilo. Kathi Kaputt, 61,3 Und wir werden gegen Nummer 1,6 Kilo. In der Gruppe 2 eben Raul Reutli, 78 Kilo. In der Gruppe 4, 94,3 Kilo. Und in der Gruppe 5, 97,3 Kilo. Das ist für die Gruppe 3, die einen neuen Bau und der heute einen bekannten Ausdruck Und in der Gruppe 3, die einen neuen Bau und der heute einen bekannten Ausdruck der Gruppe 3, die Gruppe 3, die Gruppe 3, die Gruppe Dann beginnen wir den Wettkampf, den letzten Einkauf der Bundesliga Saison 2012, 2013. Es ist angerichtet, 47 Kilogramm liegen auf der Hand. Die Gruppe zu ihrem ersten Versuch, Kalkin Bohrwart, Sportclub Vorteil. Der Reihenweg ist Sabrina Ruck, der Kübler, Sergei Kowalewski. Die Zeit war jetzt Kalkin Bohrwart, Sportclub Vorteil, 47 Kilogramm. Ja, 
72 Kilogramm. Und wir mit dem Erik Kübler und dem Vorhang, der wieder zu versucht. Bei 77 Kilogramm folgt der Erik Kovalev. Wir haben hier 72 Kilogramm für Erik Kübler und dem Vorhang. Kilogramm. Bei 55 Kilogramm sehen wir, 
Wir haben zwei Schüsse in Platz in Bochum. Ebenso bei 55 Kilo Lamm Dank und zwei Schüsse in Sabrina Bunde. Die Einwohner des Kilogramms. 
Jahren wird das nicht viel und auch mal an die Regeln. Wenn der gleiche Versuch kommt, kann ich die Tüter gehen wahrheit sein. Ebenfalls bei dem Versuch. 
Bei 92 Kilogramm kriegen wir dann mal mit meinen kleinen Dünn dazu. 80 Kilogramm, der geht so recht und sport und sport sein, jedenfalls der ein Dünn dazu. Wir haben die Begrüßung 
wie eine Nachwuchsleitung, in Anführungszeichen, der ist gerade der Dollar, und Sport und Forza gewesen ist, und macht neue Ausdrücke, wenn man das Kind wegkommt, drücke ich mir die Daumen, 108 Kilogramm ist bereit. Yeah. 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 Yeah.
Wir bleiben bei einem Moment 20 Kilogramm. Für den zweiten Versuch von Robin Kühn. Ich bin zuerst. Ich bin gleich. Der Versuch war leider ungültig. Das sei ja nur noch 125 Kilogramm. Also nur noch 25 Kilogramm. Ich wünsche Ihnen bei jedem Einzelnen für Ihre Aufmerksamkeit und Freude. Bei einem der 35 Kilogramm für Sie, dass Sie gut schaffen. Und bei einem der 35 Kilogramm für Sie, dass Sie gut schaffen.
Wie eine Übersetzung. Eine Übersetzung für den Hauptgang. Eine Übersetzung für den Hauptgang.
140 kilo Jaka Luka z Bunka. Sportu Portal. Widzą lecz co po drugie. Und bei Familie 100 Kilogramm Kai Wittmann. 
Wir wollen als Herz meiner Master nicht in meiner Entwicklung bei euch und über 30 Jahren. Ich habe 67 Kilogramm für den zweiten Versuch von Jan Hofer. 
Dai banchi di Giovanni Zagarai per il lavoro.
Wie 175 Kilogramm. 175 Kilogramm auf die Hand legen. Für den ersten Versuch von Alexander Bibidorf, T2 Einsatz. Thank you. 
Mann mache ich jetzt. Komm. Thank you. 
So, meine Damen und Herren. Was soll ich sagen? Das war ein großartiger Wettkampf von beiden Mannschaften. Es kam so, wie wir das befürchtet hatten, beziehungsweise äh, erhalten hatten. Lass doch das Team Verein sein, einfach nur zu groß, nicht umsonst. Sie sind die Einzelner Tabellenführer der zweiten Bundesliga West. Und durch diesen 3 zu 0 Erfolg gegen den Sport mit Vorteil Meister der zweiten Bundesliga. Und es war wirklich einfach prima, heute für dich als Gast zu haben. Toller Wettkampf. Danke für unsere Zeit nochmal. Bei ja. uns vor dem Glück noch Zahn, das war natürlich so, wie wir es geahnt haben, wie wir es geplant hatten, der Wettkampf, noch aus dem Brennenhaus. Für uns wird das Hauptaugenmerk in 14 Tagen liegen beim, beim äh, Schieferschlag. Da werden wir versuchen, noch ein Bündchen zu holen, damit wir da auch mit dem Abschied wirklich nichts mehr zu tun haben. Und ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg dorthin. Danke auch euch, das war unser letzter Heimkampf. Toller Wettkampf auch für euch. Danke. Bevor ich jetzt zu den Taktik fallen komme, möchte ich mit der TSV 1 noch was sagen. Da möchte ich noch was sagen. Uli! Also, dann gehen wir den Körper wieder. Die nackten Zahlen, äh, das Reißen endete zum Ungunsten des Sport und Vorzahl mit 154,7 zu 198,8 Punkten. 1-0 sollte zu Hause sein. Das Stoßen schloss der HLT zu Hause mit 161,6 zu 293,7. 2-0 wird sein. Das ergibt dann 448,4 zu 560,4. 3-0 für den TSV Einzelhandel. Bester Heber war unschwer zu erkennen, war es Vizier und Obermeister Alexander Dimitrov. Zweitbester war ein Sportlimper Lukas Mulder, ein Nummer 7. Und wieder jedenfalls diese 100 Punkte, diese magische 100 Punkte, schauen wir uns entsprechend konnte, war Robin Künzer in Leiden. Die Leiter Leiter, die uns gesehen sehr geehrt haben. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unserem Kampfrichter, Andreas Kuster und Karl Spagola, der uns alle wieder super gemacht hat. Vielen Dank. Und auch von uns aus sage ich auch noch einmal Danke an die vielen mitgereichten Fans, die hier vereint sind. Wir haben eine tolle Atmosphäre hier geschafft. Vielen Dank für das Mitkommen. Und äh, ja, wir sprechen uns vor der Lärmung. Wir sind uns gleich durch. So, äh, zwei Punkte hätte man gebraucht. Leider war cool. Das heißt, ich würde sagen, ich sage, dass Sie mit mir am Ufer so machen, dass Sie meist der zweiten Siegliga recht geworden sind. Ich möchte mich natürlich ganz einfach euch bedanken bei euch allen. Ähm, wenn man ein Auge zugemacht hat, hat man zwischen Zeit, wie man das Gefühl hat, wir sind in Mainz. Es also, war echt sehr spitze, der Bus war voll. Ich hoffe, wir haben heute noch eine geile Party. Und äh, bedanke mich natürlich auch bei den Gastgebern. Äh, auch bei unserem Kampfrichter möchte ich mich bedanken. Ich äh, wünsche allen noch einen schönen Abend und äh, darf natürlich alle recht herzlich äh, einladen zu unserem letzten offiziellen Wettkampf in zwei Wochen zu Hause gegen Ladeburg. Wir werden dann eben noch ein bisschen packen müssen, äh, um da auch reisen rauszugehen. Wir tun unser Bestes, bleiben an der Stange im Training und ja, hoffe, dass wir das auch einfach finden. Dankeschön.
Wenn ich das Wort noch zum Andreas. Ja, ich habe noch eine Frage. Wie ist mit den Athleten in den Raum zelebrieren lassen, möchte ich mich bei allen Akteuren und Akteurinnen bedanken für die gezeigte Leistung. Wir waren hervorragend. Applaus bitte. Also ich sage, das war wieder ein Sahnestück für unseren Kriegsgebersport. Das Publikum war fair, sehr zahlreich, was natürlich auch die Heimmannschaft angespannt hat. Und vor allem die 162 Kilopunkte. Die Wunsch. Ich möchte da das Publikum jetzt dazu einladen beim Spaktus mit drei kräftigen Kraft! Geht schlecht an die Spieler. Ja.
was esse und dann habe ich ja gehört, dass es noch in die Künzelbar geht um die Meisterschaft gebührend zu feiern. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Nachdem wir jetzt die Meisterschaft in trockene Tücher haben, Kommt in 14 Tagen noch zum Wettkampf gegen den ASV Ladeburg. Auch da wollen wir gewinnen. Und dann, Termin steht noch nicht ganz fest. Entweder irgendwann im April kommt es zum ersten Mal zum Finale um den gesamtdeutschen Zweitligameister. Auch da wollen wir ein wichtiges Wörtchen mitreden. Und was dann im Ende dabei rauskommt, das weiß noch niemand so genau. Wir dürfen mal ganz kurz davon ausgehen, dass man nächstes Jahr in der ersten Liga dann andere 
Kick the hop and then. Nichts zu dort. Heute ist der Tag zum Feiern. Heute Abend feiern wir noch ein bisschen. Viel Spaß noch. Keiner wird es wagen, keiner wird es wagen, unser Leben.